morning dear children how are you hope you are fit and fine children earlier you read about state government prior to that uh, rural government and urban government you also have discussed uh, in your sixth class recapitulation topics so what what's the common in all these comments or in topics or in these topics so mo- most common thing is that people elect their leaders and their ele- leaders run the government there is right to vote so who has given this right to vote why people elect their leaders so children think about it and now let us move ahead towards our next topic so you can also find your answers in our next topic yes our next topic is democracy and equality so this democratic type of government so democracy means right to vote so democracy has given us right to vote डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ही यही होता है बच्चे डेमोक्रेसी का मीनिंग यही होता है कि पीपल हैव राइट टू वोट गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल टू द पीपल एंड बाय द पीपल गवर्नमेंट सिर्फ लोगों की भलाई के लिए होती है और लोग ही उसे बनाते हैं गॉट इट सो इतने से आप थोड़ा तो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि इंडिया में कौन से टाइप की गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट किसने ये प्रोविजन दिया कि इंडिया में डेमोक्रेसी रहेगी इंडिया डेमोक्रेसी को ऑप्ट करेगा सो so, ये किसने रूल्स बनाए सो so, ये रूल्स सारे बच्चे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं सो so, जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच आर गवर्नमेंट रन सो चिल्ड्रेन On 15th August 1947, India became an independent country. जब इंडिया आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंट हुआ और जब इंडिया ने अपने आप को फॉरन डोमिनेशन से रिलीव करा लिया तो वहाँ सबसे ज़्यादा अर्जेंट नीड किस चीज़ की थी बच्चे टू फ्रेम आर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एज आई हैव टोल्ड यू कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रूल्स तो रूल्स की तो बहुत ज़्यादा नीड होती है बच्चे हर एक छोटी से छोटी इंस्टीट्यूशन से लेकर बड़ी इंस्टीट्यूशन में अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं हैं तो वहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकती ठीक है स्कूल्स के अपने रूल होते हैं आप देखते होंगे ठीक है लेट हो जाने पे पनिशमेंट है और भी कोई आप रूल्स ब्रेक करते हो तो उसके लिए पनिशमेंट है तभी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करती है ट्रैफिक रूल्स आपने देखे होंगे अगर ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करें तो कितनी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है एकदम से एक छोटी सी गलती से गॉट इट तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट तो एक बहु एक इंडिया जैसी कंट्री को चलाने के लिए तो हमें नीड थी ना बेटे ऐसे सिस्टम की सो दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया ठीक है तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन और डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द फ्रेम वर्क पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड द पार्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स हमारी गवर्नमेंट जो रन करती है इट रन टोटली अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो हम हमें नई नई जो आज़ादी फ्रीडम मिली थी उसे प्रिजर्व करने के लिए उसे स्ट्रेंथन देने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम फॉर फ्री इंडिया कि अब फ्री इंडिया को अच्छी तरह से चलाया जा सके दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड वॉट इट अब देर कम्स टू प्रियम्बल वॉट इज प्रियम्बल सो कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंट्रोडक्शन है सो so, प्रियम्बल का जो अब शॉर्ट डेफिनेशन है आपको पता ही होनी चाहिए इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और किन वर्ड्स के साथ स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि ये लोगों के थ्रू ही बना बनाया गया है लोगों की ही भलाई के लिए बनाया गया है ठीक है सो दिस इज़ द प्रियम्बल और इसको पढ़ने से ही पता लग जाता है कि अंदर इतने बड़ी रूल बुक में क्या है सॉफ्रन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जब हम इन वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि अंदर भी क्या है रूल्स ऑन रेगुलेशंस में क्या है सबके लिए ही वेल well, सबके लिए अच्छा ही लिखा गया है जिसमें इराडिकेट किया करने की बात की गई है 
सारी सोशल इवेल्स को डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात कही गई है इक्वालिटी फ्रैटर्निटी को बढ़ावा देने की बात कही गई है गट तो इस इंट्रोडक्शन को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि अंदर जो रूल्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाए गए नाउ लेट एस डिस्कस मोर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू इफेक्ट ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी इट वॉज मेड ऑन ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन दैट्स 26 नवंबर इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे बट व्हेन दिस कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू इफेक्ट मतलब इम्प्लीमेंट कब हुआ ये ऑन 26 जनवरी 1950 इस डे पर ही क्यों हुआ सो so, इसके लिए एक अलग से डिस्कशन हो सकती है ठीक है तो वो अलग टॉपिक है वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया दैट्स वाई हम रिपब्लिक बन गए रिपब्लिक का मीनिंग फिर से क्लियर करती हूँ मैं आपको रिपब्लिक मीन्स कि अब हमारा ऑफिशियल हेड जो है प्रेसिडेंट मानते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो इलेक्टेड पर्सन है अब ठीक है कोई हेरिडिटी किंग या क्वीन नहीं है इट मीन्स रिपब्लिक ये हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल फॉर अ फिक्स टर्म तो उस दिन से हम रिपब्लिक बने हैं तो ये छोटी छोटी बातों पे आपको एम सी क्यूज आ सकते हैं तो कीप दिस क्वेश्चंस इन योर माइंड सो ये क्या गारंटी करता है बच्चे इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स सबसे ज़्यादा इक्वालिटी को देता है ये गारंटी कर देता है इक्वालिटी की कि सारे सारे सिटीजन्स बराबर हैं ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एक रूल बनाता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन कि एक रूल है बनाना चाहिए सारी स्टेट्स को और सारी स्टेट्स को इस टाइप की पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जा सके एंड अलाउज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल कि सबको इक्वली ट्रीट किया जा सके एंड सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिल सके आगे बढ़ने की वट इट प्रोहबिट्स प्रोहबिट्स मीन्स क्या रोकता है इट प्रोहबिट्स डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को रोकता है किस बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जेंडर कलर कास्ट रेस इन सभी बेसिस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सो कॉट इट सो चिल्ड्रेन नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द सिंपल टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन एज आई टोल्ड यू सेट ऑफ रूल्स रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सो थोड़ी लंबी डेफिनेशन अगर हम याद करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रेगुलेशन ये सेट होते हैं रेगुलेशन के जो क्या करते हैं दैट सेट ऑफ दैट अ सेट ऑफ पीपल हैव मेड पहले तो ये रूल्स ऑफ रेगुलेशन होते हैं जिनको किसने बनाया है कुछ लोगों ने इसके ऊपर काम किया और माने सभी डिस्कशंस हुई डिबेट्स हुई बच्चे उनके बारे में भी हम काफ़ी पढ़ेंगे कि किसने बनाया क्यों बनाया ठीक है तो लोगों ने इस पे बातचीत की फिर मान भी गए एंड में मानने के बाद ही तो ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ कॉट इट इट इज़ ऑफन रिटर्न डॉक्यूमेंट और ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा रिटर्न डॉक्यूमेंट और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का ही है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इट तो इट लेज डाउन पार्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इसमें सब कुछ लिखा हुआ कैसे इंडिया की गवर्नमेंट रन करेगी और किसकी कितनी पावर होंगी बियॉन्ड द पार्स और रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो गवर्नमेंट कैन फंक्शन इन इंडिया इंडिया में सारा काम काज अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स दिए गए हैं सो बच्चे लेट एस डिस्कस मोर आफ्टर द सेंचुरीज ऑफ सब्जुकेशन सेंचुरीज मीन्स सेंचुरी मीन्स सौ साल का जो टाइम होता है दैट इज़ सेंचुरी तो हमें तो कई साल हो गए थे ब्रिटिशर्स के अंडर तो इतनी सेंचुरीज तक गुलामी सहने पर सब्जुकेशन मीन्स किसी के अंडर रहने पर हम लोग क्या हाला, हालात हो गए थे इंडियंस के ऊपर से सोशल इवेल्स इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे सच एज कास्टिज़म पावर्टी गरीबी इतनी ज़्यादा थी बच्चे ब्रिटिशर्स हमारी सारी वेल्थ लेके चले गए थे अपने साथ एंड इलिटरेसी लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे बच्चे ओके तो इससे हमारी इंडियन सोसाइटी बहुत वीक हो गई थी तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने चाहा जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि ये सारे भेदभाव खत्म हो जाएं जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को वीक कर रखा है दैट हैड डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी सो 
किस किस बेस पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडिया में ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन कास्ट कास्टिज्म भी बहुत है इकोनॉमिक स्टेटस ठीक है इस बेसिस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है तो स्पेशली ऑफ दोज रिलीजन्स ऑफ वंस चॉइस एंड स्टेट डजेंट हैव रिलीजन ऑफ इट्स ओन तो ये प्रोविज़न बना दिया गया स्पेशली कास्टिज्म बहुत ज़्यादा होने के कारण कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है सेकुलर स्टेट मीन्स कि यहाँ पे सारे सारे के सारे रिलीजन्स का इक्वली रिस्पेक्ट होता है एंड देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन तो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए अच्छी तरह से हर कभी पूछ ली जाती है और अगली क्लासेस में तो बेटा ये बार बार वो टर्म्स आएंगी डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म इक्वालिटी एट्सेट्रा सो सेकुलरिज्म मीन्स नाम से इसको याद नहीं रहता है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा सेकुलरिज्म मीन्स वेयर देर इज़ रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट और कंट्री वॉट इट तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री क्यों है तो इसका आंसर ये बन जाता है इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री बिकॉज इट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑल द रिलीजन्स हैव गिवन इक्वल रिस्पेक्ट वॉट इट सो इंडिया में पहले तो ये कास्टिज्म और ये रिलीजियस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए ही सेकुलर सेकुलर स्टेटस को अपना लिया गया सो इंडिया हैज़ ऑप्टिड फॉर सेकुलरिज्म वेयर एवरी वन इज़ फ्री टू फॉलो रिलीजन ऑफ वन रिलीजन ऑफ वंस चॉइस कोई भी फ्री है कोई भी रिलीजन मान सकता है वो ठीक है और स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या एम है टू एस्टेब्लिश अ सोशल ऑर्डर वेयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कि इंसान अपनी पहचान रिलीजन के अकॉर्डिंग ना बताए कि वह इस धर्म को फॉलो करता है या वो इस कास्ट का है बट किस बेसिस पे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करे ऑन द बेसिस ऑफ वट ही शी इज और वट ही शी हैड मेड हिमसेल्फ इन टू वट इट कास्टिज्म के बेसिस पे ना वो बंदा बताए वो खुद क्या बना है ठीक है वो अभी क्या है एट प्रेजेंट ठीक है तो कास्टिज्म को टोटली totally बैन करने की कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के थ्रू कोशिश की 